ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತರಾಳ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಇನ್ನೇನು ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಟರು ಕೂಡ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಮತ್ತು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸುವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮನೆಯವರ ಅಂತರಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೀರ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ ಬಹುಶಃ ನಟನೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ತರದ ಯೋಚನೆ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆದರೂ ಈಗ ಬರ್ತಾ 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 ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೇನೆ ನಿರಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಕ್ಷದ ಯೋಚನೆಗಳಿತ್ತ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಪಕ್ಷದ ಯೋಚನೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ದುಡಿದವರು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ನಿಲುವು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು ಆವತ್ತಿನಿಂದ ನನಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಆ ತರದ ಯೋಚನೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರು ನೀವು ಸೊ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ತತ್ವ ಸಂದೇಶನೇ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಗೌರವದ ಬಡವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವನ್ನಾಗಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ತತ್ವ ನಿಲುವು ಸಂದೇಶ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾಯಾರಿದವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡೀರಿ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಬತಿಯವರ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಅದು ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತತ್ವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಧರಿಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷ ಮಾನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವರನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ದುಡಿತೇನೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಾಳ ಹಾಕಿರಬಹುದು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಮುಖಂಡರ ಓಲೈಕೆಗೆ ಈ ತಂತ್ರ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಒತ್ತಡ ತಂದಿದ್ದರು ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಕರಾವಳಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಖಂಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಖಂಡರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾರೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಎಸ್ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಇದೀಗ ಒಂದು ಗುಲ್ಲು ಕೂಡ ಎಬ್ಬಿತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಇದೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಈಗ ನಾನೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗವನ್ನ ಒಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನ ಹೊಂದಿಂತ ಹೊಂದಿರುವವರು ನೀವು ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನವರು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರ ಅನ್ನೊಂದು ಬಹುತೇಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಏನು ಕುತೂಹಲ ಅಂತ ದೇವಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾವು ದುಡಿಯುವ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ದುಡಿತಾನೆ ಇದ್ದೇವೆ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಹುತೇಕ ನೀವು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ್ರೂ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಲ್ಲ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರು ಆನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಚೀಟೆ ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಪೂಜಾರಿಯವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಶ್ರಮ ಪಡುವ ಅವನು ಶ್ರಮಿಜೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ ದುಡಿತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ಗಂಟೆ ದುಡಿಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್
ಆಮೇಲೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಬರೆದಿದ್ದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಇಡೀ ಮಾನವ ಧರ್ಮನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ಎದುರು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಸೊ ಆ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೈಟ್ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಂದು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹಾಂ ನಾನು ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ ಸುಧಾರಾಣಿ ನಾಯಕಿ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಸರು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾಸಿರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಯಾಸಿರ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಯಾಸಿರ್ ಅವರ ಹೇಳಿ ರಾಶಿಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಯಾಸಿನ್ ಅವರೇ ಹಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಶಿಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಮತ್ತೆ ರಾಶಿಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಒಬ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆ ಖಂಡಿತ ಇದಲ್ಲ ಇದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿನಿಮಾದ ನೆನಪು ಯಾವುದು ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದ ಬಹಳ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮೊದಲನೇ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಅದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೂಡ ನಾವೇ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೂಡ ನಾವೇ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಓಕೆ ಅದು ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅದರ ಮೊದಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಬಂದರು ಮೊದಲು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುರುಗಳದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದೊಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂತೂರು ಗರಡಿ ಮನೆಯ ನಿಮ್ಮದು ಬಹಳ ಮೂಲವಾಗಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ಗರಡಿ ಮನೆಯ ನಾನು ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಕರೆದು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗುರುಗಳದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಅದು ನೂರು ವರ್ಷ ಮುಂಚಿನ ಕತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಕ್ತರದ ಗುರುಗಳದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್
ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದಿದೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಪಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಿನಿಮಾ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿನ ಒಂದು ಗುರುಕಾರ ಅನ್ನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಪೂರ್ತಿ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆತ ಇರ್ತಾನೆ ಅದೊಂದು ಸೂರಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಇಡೀ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳದ್ದು ಒಂದು ಏನು ಅವ್ರು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇವ್ರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಎಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋದು ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ರಾಮ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತರಾಳ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮೆಲುಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಸ್ ಸರ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಮ್ಮೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಟರುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಥರ ನಟರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೇ ನಟನ ರಂಗದಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಬಹಳ ಎರಡು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೀರ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆತಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದವನು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದವರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಈಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಆಗಲಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಅನ್ನ ಆಗಲಿ ಇರಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಏನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಬೇಕು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಡವರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ಬೋದು ಗ ಬಡವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಡವರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಈಸಿ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಲಭ ಎಸರ್ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಏನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸರ್ ದೇವರಾಜ್ ದೇವರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರಾ ಮಂಗಳೂರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ
ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ತರಹ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗೊಂದು ಆದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬಿಲ್ಲ ಸಮದ ಸಮುದಾಯ ಈಗ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿದೆ ಈಗ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ನಟನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಬಹುಶಃ ಯಾವುದು ಶಿಲ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಒಂದೇ ಓಕೆ ನಾವು ಶ್ರಮಜೀವಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ <laughs> 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 ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿರ್ಲೆ ತುಳು ನಾಡದಾಗುಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತರ್ಲೆ ಅಂದೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೋಡೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಬಹುಶಃ ಈ ತರಹದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಬಹಳ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದಿಡೀ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕುರ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಮೇಜೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡಿನ ಧರ್ಮಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತುಳುನಾಡಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ತಿರುಗಿದ್ದೇನೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಥರ ಬೇರೆ ಊರೇ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಷ್ಟು ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತುಳುನಾಡಂದರೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಥರ ದುಡಿದವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತುಳುನಾಡು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ತುಳುನಾಡನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ನಂಬ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡನ ತಿರುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಮಾಡ್ತಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನೊಂದು ಎಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಹೊಡೆದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಆಫರ್ ಬಂತು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಹೀರೋ ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪಾರ್ಥ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾನಾಯಕನಾಗಿ ನಾನು ಪಾರ್ಥ ಅವನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಹೋಯ್ತು ಪಾರ್ಥ 
ಆಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆನೆ ನಾನು ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದುವರೆಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಂ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಶೆಕೆಂಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆತ್ಮೀಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತೆ ಶಿವಣ್ಣ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಯಾರ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಿರೋದಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಸ್ಕರ್ ಪೆರ್ನಾಡ್ಸು ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ನಾವು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅವ್ರದ್ದು ಜನಧನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಜೊತೆ ಆಸ್ಕರ್ ಜಿ ಅವರ ಜೊತೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಚಯ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಬಿ ಕೆ ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋದು ಸುಮಾರು ಜನ ಸುಮಾರು ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪರಮೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ನಾನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಜನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೇಳಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯಾನವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅಂತ ನಮಸ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಲಕಡಿ ಇದ್ದವರು ತಾವು ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗುರು ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತರಬೇಕಂತ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆವಾಗದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇರಲಿ
ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತರಾಳ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ನೇಸ್ ನಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯಾರು ಯಾವ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಕರ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಯೂರಪ್ ಮೈಲ್ಜಿ ಅವರು ಮೂರು ಜನ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಅವರ ನಡೆಗಳು ಆದರ್ಶ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಏನು ಕರಣ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪಕ್ಷದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಈಗ ಇವತ್ತೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಉಡುಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಳಿದ್ದು ಏನು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಪಕ್ಷದ್ದು ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ದಿನ ದುಡಿಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿನ ಇಡೀ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಅವರನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀವು ತಿರುಗಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜನಪರಿಚಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಜನಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿರುಗ್ತಾ ತಿರುಗುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ನಾನು ಎಸ್ ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಅಂತ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸುಂದರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಂದರ ನಮಸ್ತೆ 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 ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಹುತೇಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯನವರು ರಾಜಕೀಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರಹದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬಡವರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎ
ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧವಾರ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ತುಳುನಾಡಿನ ವೀರಪುರುಷರವರು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರವರು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಯನವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ದಯಾನಂದ್ ಕರ್ಕೆರ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂದ ಉಪ್ಪೂರು ದಯಾನಂದ್ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಲೋಕೋದ್ಧಾರದ ಹರಿಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಜನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶೋಷಣೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಬೇಕನ್ನೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮನೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಆದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಂತ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಜನವರಿಗೆ ನಾವು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ನಮ್ದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಮಾಜ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ನಾಯಕ ಮಾದರಿ ನಾಯಕ ನೀವು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಭರವಸೆಗಳು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೂರ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ನೀವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇನ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನಮ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಆಶೆ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಆಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ದಿನ 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 ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಅದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಆಮೇಲೆ ಇದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ಬೇನರ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾನು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುದ್ಧವರು ಅಂತ ತುಳುನಾಡಿನ ವೀರಪುರುಷರು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುದ್ಧವರ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶನ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದೀಗ ನಾವು ಕತೆ 
ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಊರು ನಿರೇಕರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಗೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ಜಲವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಅವರ ಅಂತರಾಳ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ನಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪಳಗಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಅವರ ಬದುಕು ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಕೂಡ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತರಾಳ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್